commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pas ou mon cause. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Je suis donc très heureux de vous retrouver et je vous propose un thème important. Je vous invite donc à vous balader au travers de ces thèmes avec moi. La question des hommes, des dieux et de leur formation. Est-ce que on peut aujourd'hui dormir et se réveiller et on est pasteur Aujourd'hui, la théologie a-t-il son importance Aujourd'hui, faut-il que les hommes de Dieu aillent dans les écoles des ministères Que faut-il pour devenir un homme de Dieu aguerri et éviter tous ces tralala que nous connaissons autant de la fin que nous sommes Je suis heureux de retrouver... Pour la première fois sur ce plateau, un invité qui vient de très très loin, c'est le pasteur Jackie Dunda. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Merci, je suis très content d'être là. Je rappelle que vous êtes pasteur responsable de l'église ministère Bethesda, maison, maison de la miséricorde qu'on retrouve à Dallas aux états unis d'Amérique. Ouais. Bethesda veut dire quoi vous, vous dites, euh, l'église s'appelle l'église euh, ministère Bethesda. Parfois c'est église, parfois c'est ministère. Je, je n'ai jamais compris la différence entre ces choses-là. Euh, ministère Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde ou lieu de miséricorde. Mmh. Donc maintenant la différence entre le ministère et l'église. L'église c'est une institution qui est établie quelque part. Mais le ministère c'est un, une institution qui, qui se répand, donc qui... Qui part de part. Qui n'a pas forcément besoin d'une attache particulière, voilà. tout ça. Euh, hein? L'église, ça rassemble les gens à un endroit pour les équiper, comme on voit l'église telle. Mais quand on commence à partir, on devient missionnaire. Le de, de ministère, ça a beaucoup plus de sens de la mission. Ok. Mais lorsque vous dites que vous êtes ministère Bethesda, que vous donnez les noms, ça vient comment les attributions des noms là Parce qu'aujourd'hui, il y a la main de Dieu, l'œil de l'éternel, tel des dieux, Bethesda, Siloé. Ça vient d'où tout bon, ça Les noms, euh, les grands problèmes c'est ça Les noms du ministère c'est chacun qui les donne C'est pas Dieu Bon, souvent Dieu peut inspirer quelqu'un Mais Dieu n'a rien à voir avec les noms du ministère Dieu n'a vraiment rien à voir avec les noms du ministère Il peut inspirer quelqu'un quelque chose Moi quand j'ai commencé le ministère On, on disait groupe d'évangélisation d'action chrétienne C'était un ministère de délivrance On appelait le ministère de délivrance Un jour je lis dans la Bible, j'ai vu Bethesda les mots, j'ai aimé ça, les noms, et puis j'ai mis les noms. C'est pas Donc, comme on nous dit, non, il faut prier, le Seigneur va vous donner, non, le nom est rattaché à la mission que Dieu vous donne, le nom est, 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 est rattaché souvent à l'appel, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. C'est comme quelqu'un qui a un enfant, il y a des gens qui disent, j'ai reçu ce nom de Dieu pour donner à mon enfant, d'autres qui disent, bon, j'ai donné le nom de mon oncle, de mon grand frère. C'est le nom. Donc, quelqu'un peut dire vraiment que Dieu lui a dit, mais d'autres peuvent donner un nom parce qu'il a aimé ses noms. Mais vous, les pasteurs, vous nous avez appris qu'il y, euh, y a un esprit euh, caché derrière le nom. J'ai vu les gens qui s'appelaient les Mankenga, Mankenga devenir Masanka, Tralala, Tralala. Est-ce que en termes de ministère et d'église, le nom n'influe-t-il pas sur le travail et les services que Dieu fait dans ces ministères-là et dans ces églises là Non, mais cela dépend de la personne. Parce que si la personne qui a donné les noms n'est plus, d'autres personnes continuent. Donc il n'y a pas question euh, que c'est le nom qui influe, c'est l'onction que Dieu donne à quelqu'un. Dieu a, a mis l'onction sur Moïse, Moïse n'a laissé aucun nom. Donc le, le problème c'est nous les hommes. Le nom c'est les gens qui les donnent et puis après bon. Vous êtes installé à Dallas aux états unis d'Amérique, c'est là que vous faites l'œuvre des dieux. Je serai heureux de vous euh, visiter là-bas euh, bientôt. Mais moi j'ai toujours été séduit, pas séduit mais... Euh, interloquer un peu lorsque je visite l'église Nabino à Congolais à l'étranger de la diaspora tout ça nous sommes ici tout là tout là Mungi Mutumura Uti Nigeria Congolais et pasteur Dayo impact plein de Congolais vont là-bas tout là tout là Mungi Moussou Soye au Congolais boy à Salif chapelle des vainqueurs plein de Congolais là-bas mais dans l'église Nabino à l'étranger il n'y a que des Congolais quand je vais arriver à Dallas là-bas il y a des communautés, vous chantez le rite congolais. C'est quoi le problème Pourquoi Dieu que vous servez n'arrive-t-il pas à convaincre les autochtones pour vous, les pasteurs de la diaspora Vous faites le Congo en dehors du Congo. Qu'est-ce qui se passe Le problème, vraiment, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes là, pour, dans le cadre de l'école biblique, pour essayer d'aider les gens. Dieu m'a fait grâce de voyager presque cinq continents. J'ai vu les erreurs que les frères, les, les frères font. 
Les grands problèmes, c'est l'intégration. Quand on arrive quelque part, les gens ne veulent pas s'intégrer. Si vous, vous avez cité Dao Samoué, c'est un ami que j'ai aussi reçu à Dallas, à maintes fois. Donc, si vous l'écoutez prêcher, il prêche à Lingala. C'est un anglophone. Il prêche Lingala, français. Au début, il parlait même anglais, français. Mais aujourd'hui, il s'est intégré. Et il sait une chose, qu'il n'est pas venu ici pour les Nigériens. Il est venu travailler au Congo pour les Congolais. Les grands problèmes du Congolais, c'est quoi Dès qu'il voyage, il arrive quelque part, il cherche d'abord les Congolais. Et le plus souvent, c'est son frère congolais qui les reçoit. Mais qu'est-ce qu'il fait Il casse l'église de son frère congolais pour aller commencer son, 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 sa propre église. Avec d'autres ministères. Et le plus souvent, c'est juste parce que les gens ne sont pas formés. Et, et pas tout le monde. La majorité des Congolais pasteurs à l'étranger ne vont pas pour la mission pastorale. Ils vont pour voyager, ils vont Comme. en aventure. Tu vois, quand on cite les euh, chapelles de vainqueur, on cite euh, euh, Dao Samoué, il n'est pas venu ici en aventure. Il est venu ici dans une pensée missionnaire. Alors que les Congolais, le plus souvent, quand on voyage, on va en aventure. Et quand tu arrives quelque part, et puis tu t'imagines que la Simanaou est avec l'église euh, euh, plein d'évangiles, et tu appelles ton père de plein d'évangiles, je suis à Paris, et je veux commencer l'église, même s'il n'avait pas de bagages. Donc le fait qu'à cause de la. Papa n'a pas la guitare, la kin, quand je suis papa, il commence l'église. Il y a des fois, tu vas retrouver dans une église, par exemple, des frères, et tu retrouves quelqu'un qui les reçoit, par exemple, d'une église telle que je ne cite pas le nom, il est à l'intérieur, et puis, ils appellent leur papa ici, il dit, bon, nous sommes déjà cinq. Il y a des fois, la personne, il n'est même pas pasteur, il n'était même pas ancien, même pas diacre. Alors, on va l'investir là-bas, parce qu'il est, il est venu au nom de quelqu'un. Et puis il va casser cette église. Mais pourquoi le message ne touche pas les autochtones La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez au nom du Père, tralala. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe avec vous les Moi, je, je suis curieux d'aller voir vous, votre église à Dallas, mais je sais que les 90% qui sont là-bas, ce sont des Congolais. Les... Surtout qu'à Dallas, il y a beaucoup de, la, de membres de la communauté congolaise. Pourquoi vous, Jackie, vous n'arrivez pas à convaincre les Américains souches là-bas de fréquenter vos églises Je n'ai pas d'église à Dallas, d'abord, j'ai le ministère à Dallas. Je suis quitté le Congo en 1988. Je suis allé en Centrafrique, je suis allé au Cameroun. J'ai fait six ans au Cameroun dans une province. L'unique Congolais qui était à l'église, c'était ma petite soeur. Donc, je travaille avec les Camerounais comme Camerounais. Et quand je suis allé à Paris, l'Ingala, j'ai reparlé de l'Ingala à Paris. Où les gens croyaient que j'étais un Camerounais. Donc, le grand problème, c'est l'intégration. Je suis allé au Cameroun, j'étais dans une grande ville comme Douala. Je me suis retrouvé en province, à l'ouest, à Bafoussa. Où ce n'était que des Camerounais. Le problème du Congolais, c'est quoi Il a peur de s'intégrer. Il ne veut pas rentrer dans un milieu. Il ne veut pas se jeter pour travailler selon que Dieu l'a appelé. Et c'est ça le grand problème. Et c'est ce qu'on retrouve partout. Donc quand les gens arrivent, ils ont d'abord en pensée. Vous savez, même l'apôtre Paul, quand il est arrivé quelque part, il arrive chez ses frères. Mais après, il va aller faire l'œuvre de Dieu selon que Dieu l'a appelé. Il n'y a pas de choses. Il n'y a que ça, le problème, c'est le problème de l'intégration. Mais ça dérange, ça, moi, ça me dérange. Ça dérange beaucoup. J'étais dernièrement à, à, à Joban, aux, à, en Afrique du Sud. J'ai fait Cape Town. J'ai fait euh, euh, Jobou. J'ai été à Paris. J'ai été à Genève. J'ai été à Washington. Partout, je passe dans vos églises. Alléluia. Je dis, mais bon, où sont les Américains ici On chante à l'Ingala. C'est bon que je suis alimenté. Les chansons, ça, c'est rien. Parce que tout le monde aime chanter congolais. Je vous allez partout en chanter congolais. Le grand problème, c'est comme je dis, c'est la formation. L'équipement. Les gens ne sont pas équipés. Parce que quand on n'est pas équipé, on risque de faire les mêmes choses. Comme on dit, quand on répète les mêmes choses, on va avoir les mêmes résultats. Ce que son père a fait, c'est ce qu'on veut faire. Et c'est ça. Il y a une génération qui est détruite à cause du fait qu'on a regardé les aînés. Et puis à un certain moment, on n'a plus de références. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir recycler comme recycler, appeler les gens à être formés, équipés pour aller à la mission. On parlera de ça parce que... J'ai vous... voyagé, mmh. je suis allé, je prends par exemple, je suis allé en Guadeloupe. Il y avait dans cette église de cette année, pas des Congolais. Donc l'unique pasteur qui était là, c'était un pasteur congolais, qui est des Guadeloupéens. Je suis allé à Martinique, c'est la même chose. Donc, il y a des fois, vous allez, vous allez trouver des pasteurs congolais qui ont compris qu'ils doivent s'intégrer. Quand on ne s'intègre pas, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu comme Dieu a appelé. Donc, ça, le problème, problème. c'est l'intégration, donc si, si, si on retient bien. Vous parlez de la formation, je, on, on en parlera. Mais vous insistez tellement, formation pas appelée, formation pas appelée.
Quand vous regardez l'œuvre de Dieu aujourd'hui, vous dites que vous, vous, êtes, vous avez quitté le pays en 88, vous étiez déjà converti à cette époque-là, on venait d'avoir les mouvements des églises des réveils. Nous qui vous regardons de l'extérieur, on a l'impression que Moussa Lanzambolé était de Liboso et Zozonga. Les groupes de prière, Aïdi Nabala, lorsqu'on a commencé les Njambé Malam, est-ce qu'on voit aujourd'hui Mbi Yatikali Moutakala, Ena Yatikali Boye, Eliana Bimi Aou On a l'impression qu'au lieu d'avancer, l'œuvre de Dieu recule. Vous qui êtes dans la formation, quel est votre jugement Quand vous regardez l'œuvre de Dieu telle que vous l'avez connue il y a 15-20 ans, est-ce qu'il se passe aujourd'hui Vous, L'œuvre de Dieu n'a pas reculé, ça a stagné. L'œuvre n'a pas reculé parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ça grandit plutôt, mais... Euh, la spiritualité a stagné. On a perdu, pas stagné, mais perdu même. Ouais, mais quand on stagne, on perd. Parce qu'on ne veut pas évoluer. On s'arrête quelque part, on se dit, bon, j'ai ça et ça suffit. Je ne veux plus continuer au-delà de ce que j'ai. Et c'est ça le grand problème. Les autres trucs, oh, l'autre article, tout ça, c'est la vie. Partout, on en trouve. Même aux États-Unis, on a attrapé les pasteurs, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ce n'est pas seulement les Congolais, ça, c'est l'exagération de la vie aujourd'hui. Mais les grands problèmes, c'est que l'œuvre a stagné. Ne, dé ne défendez pas l'indéfendable quand même. Hein? Non. Dans mon entendement, un pasteur, c'est un homme sain, c'est un homme exemple. C'est lui qui doit donner l'exemple. Hein? Non, je défends Si pas. vous relativisez ça, je euh, quand les gens sont babis, ils pasteur aux Olènes. Les gens qui sont babis, pasteur qui sont babis, ils 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 sont babis, il les escrocs pas. Mais à l'époque où, où vous avez commencé, on ne le retrouvait pas chez les pasteurs. Non, mais ce sont des choses qu'on ne disait pas. Nous, on a vécu avec des pasteurs, des aînés. On a vu aussi des choses. Il y a des gens qui sont, qui sont gaspillés, qui sont détruits à cause de ce qu'ils ont vu de chez les aînés. Ils n'ont pas parlé. Vous voyez Donc le problème ici, les gens, ils stagnent, ils ne veulent pas évoluer. Ils voient ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils croient. Comme euh, euh, je vous entends souvent dire, c'est oui et amen. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ça. Alors quand ils arrivent quelque part où il faut faire autre chose que ce qu'il a appris, il est bloqué, il est fini. Mais là, pasteur, le problème c'est Dieu lui-même qui n'arrive pas à se choisir. Les hommes capables d'être affûtés par l'esprit et être transformés, ou le problème c'est l'homme. Je sais que vous allez me dire c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Non, c'est pas Dieu. Vous allez disculper Dieu. Vous avez cité un, 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 quelque chose, vous avez dit quelque chose de très important. Le problème, est-ce que c'est Dieu qui n'est pas capable, alors que c'est pas ça de Timothée chapitre 2 verset 2 Paul dit à Timothée Ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins Confie-les à des hommes fidèles Qui seront capables Donc c'est l'homme qui doit trouver l'homme fidèle Qui sera capable Dieu a déjà choisi l'homme Quand il a dit aux disciples Allez faire de toutes les nations des disciples Il les a formés, il les a équipés Et puis il a vu qu'ils étaient capables Il les a envoyés Cette capacité ne vient pas de Dieu Dieu a donné des capacités Et c'est l'homme maintenant qui a les devoirs L'église au Congo, on est bloqué parce que le pasteur ne trouve pas, ne veut pas trouver. Ce n'est pas qu'il ne trouve pas. Il ne veut pas trouver les hommes capables. Est-ce que c'est le pasteur qui trouve ou c'est Dieu lui-même qui trouve Vous qu'on vous contredisez vous-même. La Bible dit ce n'est pas moi qui vous ai, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Non. La Bible dit quand j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, le Ternel me connaissait. Est-ce que c'est Dieu qui choisit les hommes ou c'est les hommes qui se choisissent eux-mêmes C'est là la question. L'homme ne peut pas se choisir lui-même. Quel qu'en soit l'appel que Dieu va envoyer un homme, il y a toujours un homme qui pousse, qui pousse les reconnaître. On ne peut pas être appelé par Dieu. Entre parenthèses, ça peut exister. Mais il y a toujours un homme qui voit l'appel qui est dans un homme. Vous voyez, Dieu a appelé Samuel. Et il était déjà déclassé. Dieu a appelé Samuel trois fois. Samuel, Samuel, Samuel s'élève, il va vers Elie. Après, Elie dit, va, quand tu entends, dis à Dieu, Père, je t'écoute. Il a écouté, il réveille le matin. Et lui, il lui dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Ne me cache rien. Et Samuel était obligé de parler. Et lui a accepté parce que Dieu a mis Samuel à côté de lui. Donc c'est lui qui découvre ce que Samuel avait. Samuel lui-même ne savait pas. Il a entendu la voix de Dieu. Sans savoir que c'était Dieu. Donc on ne peut pas dire que non, Dieu m'a appelé, je me lève. Parce que... Et c'est ça qui détruit l'église aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas obéir à un supérieur. Quel qu'en soit, quand je regarde la position d'Elie, Elie était déjà déclassé. Dieu dit à Elie, je t'ai rejeté, j'ai rejeté ta progéniture. Et quand Samuel arrive, il était venu comme un concurrent dans la maison de Dieu. Mais Elie accepte de le former pour l'équiper, pour travailler. Ce n'est pas Dieu qui va venir, il choisit quelqu'un, il va te placer quelque part. Non. Dieu a choisi Moïse, mais il y a toujours des hommes qui ont élevé Moïse. Jétro était le beau-père de Moïse, mais il était un prêtre. La Bible dit qu'il était un prêtre de Mandia. Donc, il était quelqu'un qui connaissait qui était Dieu. Jusqu'au point de venir former 
Dire à Moïse, voilà ce que tu fais n'est pas bon. Fais ça, 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 ça. Et tu réussiras dans ce que tu fais. Et le grand problème, c'est ça. On met tellement Dieu. Aujourd'hui, ce qui détruit le monde, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Vous croyez vraiment que tout ce que les gens font là, donc Dieu devient bavard. Et c'est ça le problème du Congo. Du <rire> Congolais, Dieu. Donc, c'est comme si Dieu devient notre oncle. Donc, à tout moment, tu vas te frapper, tonton, tonton. Je parle avec un pasteur ce matin, j'ai dit voilà votre problème de Dieu. Je monte à Manguengue, je fais trois jours, une semaine, je rentre. Je dois venir nécessairement avec ce que Dieu m'a dit. Tu es avec des gens, tu dis bon, attendez, moi, je m'en vais à la montagne. Prophétique. Ouais, je vais, je Et à chaque fois que tu rentres, le Seigneur est en train de me dire eh, eh, Le téléphone. Moi je, moi, je suis surpris. Tu vas recevoir sans t'appel et Dieu va te parler avec tout, sur tous les 100 personnes. Là. Il y a des choses que Dieu peut faire. Il peut parler au téléphone. Je, ça, je, Dieu, il, dit, il est mystère. Mais ce qui se passe, c'est l'exagération. Les gens, les gens ont, ils sont bourrés. Ils sont, les gens sont malades. Les gens ont craqué. Les gens sont dépressifs. Il dit, même les pasteurs sont dépressifs aujourd'hui. Ah, c'est ça. La Bible dit Vous aurez les leaders qui que vous méritez. Vous voyez quelqu'un qui veut voyager pour aller à Dubaï, il veut dire au pasteur, dis-moi qu'est-ce que, qu que Dieu t'a dit. Mais va à Dubaï, va faire tes affaires. Viens, je t'impose le mettre, tu pars, que Dieu te protège. Mais si toi tu veux me dire, bon pasteur, dis-moi ce que Dieu t'a dit. Bon, aux un bon. Si je ne te dis pas, tu vas aller chez, chez le pasteur Pierrot. Lui au moins il va te dire. Alors voilà, le pasteur maintenant commence à te dire, même si Dieu n'a pas dit. Parce que le problème, c'est qu'il veut te retenir. Je n'ai pas besoin de, de te dire toujours ce que Dieu m'a dit. Tu vas à Dubaï, viens. La Bible dit, vous savez, quand, quand David voulait construire le temple, il a dit, à, il a dit au prophète, je veux construire le temple, qu'est-ce que le prophète lui a dit Va faire, parce que Dieu aime ce que tu fais. Alors quand David, maintenant, se, se, se prépare pour construire, c'est là où Dieu parlera avec le prophète. Va dire à David, tu ne construis pas le temple, c'est ton fils, parce que toi, tes mains sont souillées de sang. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que David construise le temple. Mais au départ, le prophète dit à David, va faire. Dieu t'aime, il aime ce que tu fais. Maintenant, aujourd'hui, l'homme chrétien, congolais, entre parenthèses, africain, il veut d'abord entendre Dieu. Donc d'une certaine manière, c'est les bandits qui vous amènent vers la forêt. Il y a des fois... Vous leur donnez ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent entendre. Quand je suis allé dans une église d'un petit frère en Suisse, je rentre à l'église, j'étais sidéré. C'était un petit que j'avais reçu au Cameroun. Papa, église est tonda dans six mois ou un mois, un an. Plein à caquer. Plein. Le petit est béni, il roule avec des grosses voitures. Et puis après, je lui pose la question, en aparté, il dit, mais petit, tu es arrivé là pour moi. Il me dit, viens, je leur donne ce qu'ils veulent. Voilà la réponse. Je leur donne ce qu'ils veulent. Et il, 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 il vous le dit comme ça. Il me dit, c'était mon petit à moi, vraiment un petit que j'aime je, je, beaucoup. Il dit, je leur donne ce qu'ils veulent. Ça veut dire, Waza a besoin de maille, il n'a Celui qui a besoin de, du sel, il n'a pas mou. Waza a besoin, de, là, le clé, il n'a pas Tu vois Alors quand les gens voient comme ça, là. Alors, ils viennent à l'église parce qu'ils savent que non. Je suis allé un jour au Gabon, il y a une maman qui me voit. J'étais chez une belle soeur, elle me dit. Et quand il entend que j'étais congolais, il dit Ah, il y avait un pasteur congolais ici. Il m'avait lavé le pasteur là. Je lui avais donné 1,5 million, de, 1 million 500 francs. Oh, le pasteur là, je le cherche. Il m'avait lavé mes affaires marchaient, mais depuis qu'il est parti. Tu vois, il me met. Déjà. Il a lavé. Ouais, mais pas oui, oui, la souko... Viens, ah, moi-même, je vais te laver aussi. Voilà. Je suis aussi congolais, je pense que tu t'es lavé. 1 500 000, c'est 3 000 francs, c'est fin. 3 000 dollars. Il y a 3 000 dollars par mois. Donc, juste, je te lave et puis j'ai cet argent. Tu vois, alors que un autre pasteur va faire ça. Il va dire non, maman, moi, je peux le faire. C'est quoi Le Kimongwa ou le Kiboyo, qui on va dans un hôtel de, de 50 dollars, tu le laves. Donc, tu donnes à quelqu'un. C'est ça, c'est que les gens vivent aujourd'hui. Et c'est ça, là où les pasteurs sont détournés. Donc, il, il, il dit, je vais la foule, je vais avoir les gens, et puis bon, je fais comme je vois. Bon, ça c'est un peu comme disait la Bible, au temps de la fin, les gens s'attacheront à des choses qui sont, qui font, qui aux sont fables. bien, aux fables, et ce genre de choses. Ouais. Nous, nous sommes en plein dedans, hein, pasteur. Nous, 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 mais, mais, mais le problème aussi, quand vous regardez ça, pasteur, est-ce que le laisser aller, ce n'est pas vous-même Moi, je, je pense que peut-être qu'il fallait créer des structures pour créer, faire des frontières entre les bons et les mauvais c'est d'ailleurs pour ça que des histoires comme Église des Réveils du Congo, Amec et autres devaient être des plateformes de rééducation et d'encadrement des pasteurs. Malheureusement, là aussi, vous avez échoué. Vous savez, le problème, c'est quoi À tout moment que les gens se rassemblent pour faire des institutions, il y a des fois Dieu sort. Quand vous rentrez dedans, vous aurez des lois, vous allez cadrer. On ne cadre pas Dieu. 
Vous savez, Dieu, à un moment donné, accepte. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, il faut qu'il y ait parmi vous des sectes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, pardon. Qu'est-ce que dit, vous voulez dire il dit, hein, Le Seigneur n'empêche pas que les gens vivent dans un endroit où il y a, il y a des principes, il y a des règles. Non, vous les, voulez les, nous prêcher un Dieu désordonné qui principe, accepte tout voilà. Mais si, non, je ne refuse pas les principes. Sinon, même l'école publique n'aura pas sa place d'être. Tu vois, les gars, pour le cas, les hommes se rassemblent avec des principes. Vous savez, il y a des fois, j'ai vécu à l'étranger, où on fait une, une organisation de pasteurs. Je donne un exemple. J'arrive à, 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 au Gabon, en province, à Port-Gentil. Et puis après, je vais faire une école de prière. Je vois les responsables des pastorales de la ville. Il me dit non, tu ne peux rien faire. J'étais en janvier. Tu ne peux rien faire dans la ville aussi longtemps. Qu'un tel homme de Dieu, il était aussi congolais, réputé, je ne sais pas son nom, il viendrait ici en septembre. Donc, on ne peut rien organiser jusqu'en septembre qu'il vienne. Voilà. Donc, il bouge, il ne veut pas. Et puis j'étais avec un jeune qui me dit, mais non, mais on est sorti des pasteurs, est-ce que c'est que tu veux faire, on peut pas faire, on loue une salle nous-mêmes et puis on fait ça. Je dis bien sûr, il a loué les, les petits a dépensé plus de 2 millions de francs CFA. Lui-même, on a fait le programme. C'est là d'où est née l'école publique à Port Gentil. Mais les hommes, à cause de l'institution, groupement de pasteurs, ils refusent tout ce que Dieu peut amener. Juste parce qu'ils sont organisés. Donc vous ne croyez pas à ces histoires là-bas RC, Marseille, quoi, Blou. Non, je crois à ça, je suis dedans. J'ai appelé même cet responsable pour les parler de l'école biblique. Vous êtes aussi à l'église de l'Évêque du Congo Je ne suis, suis pas dedans, mais je suis, je suis, beaucoup sont médecins. Mais pourquoi vous-même, vous, vous n'êtes pas Non, mais parce que je, je n'habite pas ici. Je n'habite si je, si si pas ici, je serai affilé quelque part. Vous êtes plutôt Kankenza ou plutôt Sonic Afoutou Ah, je ne peux pas dire ça, parce que j'ai des je amis pas. Question. Je suis, je, je je suis même à l'église, il, il y a la gauche et à la droite. Hein. Non, mais, mais là, on a un Kakienza à côté, on a un Sonic à foutre de l'autre. Hein. Même partout, bon, ce sont des choses, ce sont, ce sont des conflits. Et que... Sony va passer au bon hein, Non, bon. mais ça arrive partout. Sony. Ça, mais Sony par rapport. Ne défendez pas l'indéfendable, pasteur. Non, je ne défends pas. C est, c est, c est... Vraiment, Sony, oui. Sony, pourquoi Parce que c'est arrivé au point où on va à la justice. C'est l'homme que nous, nous pouvons conseiller, qui cherche à nous conseiller. C'est ça où on peut dire Sony. Mais le problème arrive, on devait arranger, comme on dit, les linge sales pouvaient se laver à l'intérêt de la famille. Vous savez, on a eu des problèmes dans la Bible, où les apôtres refusent Paul. Mais quelqu'un vient imposer Paul, Paul explique sa vision, on accepte. Et la Bible, là où nous sommes euh, d'accord, marchons ensemble. Sony quelque part, oui. Sony quelque part, oui, mais ce sont des problèmes qui arrivent. Non, non, vous ne pouvez pas... Non, SM. SM c'est quoi Église du Christ à la maison. Ah, mais ça, 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 ça c'est dangereux. J'ai pris là-bas. Vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas euh, bloquer votre spiritualité juste parce que, vous savez, l'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est un... On peut, on peut... Nous sommes là, dans un pays. Nous, nous souffrons. Je n'aime pas la manière dont vous relativisez ça. Hein. L'homme, c'est l'homme. Moi, pour moi, l'homme de Dieu, c'est l'exemple, c'est le père. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais... Vous habitez les États-Unis d'Amérique. Pour choisir un président, les Américains sont rigoureux. Non, ils sont rigoureux, ils sont partagés. Ils disent Trump, ils disent ceci. Ils regardent le programme de l'homme. Et nous, les hommes, nous sommes rigoureux pour des gens qui doivent nous diriger. Mais... Dieu, lui, il doit être léger en nous envoyant des pasteurs. Dieu n'est jamais léger. d'engrosser nos filles. Dieu et quand vous venez sur mon plateau, vous dites... Non, c'est les hommes, c'est les hommes. Non. Je n'aime pas la manière quand je parle, aussi légère quand je parle que vous utilisez pour quand relativiser je parle ça. Quand je ne parle pas de l'homme pasteur seulement. Je parle de l'homme en général. L'homme, c'est l'homme. Je ne parle pas de l'homme pasteur. Le pasteur doit être un modèle. Comme le président doit être un modèle, vous devez être un modèle. Un parent doit être un modèle. Bon, maintenant, le pasteur, parce que il est, le pasteur a un grand rôle à jouer dans une nation. Et si je peux le dire aujourd'hui au micro, le Congo ne marche pas. C'est parce que le pasteur, quoi, les, 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 ces niveaux-là, ça ne marche pas. Ça, je l'ai dit. Si le Congo ne marche pas, la première personne que Dieu va demander le compte d'argent, c'est les hommes d'église. Parce que là, ça ne marche pas. Alors, je ne peux pas dire, bon, j'ai relatif pour dire l'homme, c'est l'homme. Non, nous avons notre part de responsabilité. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler. Bon, maintenant, s'il faut parler aux gens, je ne peux pas dire, non, mon frère, tu fais ton église, tu restes à la maison. Mais non, tu risques de te perdre pour rien. Parce que si, si moi, j'ai échoué, comme quelqu'un disait, si mon mariage a échoué, ça ne veut pas dire que le mariage est mauvais. Si une église a échoué, ça ne veut pas dire que l'église est mauvaise. Si un pasteur a échoué, ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont mauvais. Tout à l'heure, vous avez cité les étrangers qui sont ici, qui, sont, qui ont des églises qui prospèrent. Mais posez-vous la question, pourquoi On ne veut pas suivre les modèles. On ne veut pas voir ces modèles pour essayer un peu de copier et de faire bien. C'est ça le problème.
prospérer en termes de, de multitude, mais dans le fond, là aussi, c'est un autre débat quand même, hein? même euh, avec ces états Je <rire> n'ai pas envie de parler des Dayo Sam, mal des Dayo Samuel ici, ou de tel, tel, okay. mais... Euh... Bon, revenons, pasteur. Vous êtes à Kinshasa pour une école de ministère. Une école biblique. Une école biblique, c'est comme ça que vous l'appelez. Je voudrais qu'on parle de ça, mais élagons d'abord le terrain. École biblique, c'est pour une formation. Ouais. Pourquoi un pasteur doit-il être formé Bon, je vais d'abord aller dans le principe, vous avez parlé du ministère, parce qu'il y a dans la formation, il y a l'école du ministère, il y a l'école biblique, il y a l'école de théologie. Ok. L'école de ministère, c'est en fonction euh, de l'appel. Par exemple, moi, euh, je suis exemple dans le ministère de la délivrance. Je forme les gens dans les domaines de la délivrance. Ça, c'est l'école du ministère. L'autre va dire l'école du Saint-Esprit, l'école du prophète. Ça, c'est le corps du ministère. C'est avec une Vous, votre particularité, c'est la, la délivrance. Non, si je dis ça, je suis en train d'expliquer qu'est-ce qu'est le corps du ministère, okay. le corps biblique et puis le corps de théologie. Là, c'est juste une particularité. Le corps biblique, c'est une école complète de toute la globalité de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit dans tous les domaines Et ça, ça concerne tous les enfants d'études. Non, concerne, pas seulement les pasteurs ou les. Ça concerne beaucoup plus ceux qui sont appelés pour servir dans le ministère. Parce que tous les enfants de Dieu, les autres doivent aller dans l'école des euh, les affermissements pour grandir d'abord, avant de rentrer dans l'école biblique. Et puis après, on vient dans l'école de théologie. L'école de théologie, c'est l'école biblique plus les sciences. On voit la philosophie, la théologie, la logique, l'anthropologie. On ajoute les sciences dans l'école biblique. Ils prend la globalité de la Bible et puis ils ajoutent les sciences. Et c'est ça qui est le danger. Bon, je ne dis pas, je ne refuse pas que les gens ils vont là-bas, mais... L'école biblique, c'est la globalité de la Bible. Donc, ça mélange tout. Ça donne vraiment l'équipement à un pasteur pour qu'il parte exercer dans le ministère. Est-ce que pour être un bon pasteur, il faut absolument passer par une formation Le frère Patrice l'a dit. Hein? Ben, quand on a un c'est Dieu qui enseigne. Vous recevez un appel de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous forme. Pas question d'aller dans des bâtiments, dans des écoles de Bible, bibliques ou dans des écoles de théologie. Mais c'est faux parce que la Bible qu'on lit, c'est les théologiens qui écrit la Bible. Donc, s'il n'y avait pas cette théologie, on ne devait pas avoir la Bible. Donc, Dieu appelle quelqu'un. C'est Dieu qui appelle. Le code biblique n'appelle pas. Le code biblique est là pour booster. Comme, comme, comme je l'ai cité, il dit, euh, Paul dit à Timothée, euh, trouve des gens qui sont fidèles. Donc, le rôle, c'est de découvrir pour équiper ces gens-là. Quand les gens disent que le code biblique est bon, c'est ça. C'est pourquoi là, il y a une génération en Afrique et au Congo est détruite à cause de ces langages. On a, euh, on a marché avec des hommes, des pères qui étaient forts, comme les Adina Bala, je marche avec lui, je vois, je vois, je vois. Et puis, quelque part, je suis affecté de son onction, et je commence à travailler, parce que lui, peut-être, il n'a pas étudié, parce qu'il n'avait il, il pas, je peux dire, étudier d'abord, et puis après, venir étudier, et quoi, la Bible. Et puis, il continue avec son onction. Maintenant, moi, je vais le copier, alors que j'ai le bagage, j'ai la connaissance. Il faut que je parte étudier, comprendre les A plus B. Quelqu'un me disait, aujourd'hui, vous avez voir un pasteur, il n'a qu'un verset. Il tourne tout le monde entier avec un verset. Tous les pasteurs ici, quand vous voyez, il n'y a pas de conférenciers. Un peu, il y en a, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas. Pourquoi Parce que les gens, non, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas l'éthique, ils n'ont pas les ABC, comme on dit à l'école, les ABC du bac, les ABC de la Bible. Donc, un pasteur, pour être vraiment fort, vraiment complet, on doit rentrer dans la matière, dans l'étude. Avant, on n'avait pas ça. Vous savez, beaucoup de pasteurs, que je ne cite pas des noms, des grands, de ces pays, de ma génération, ils sont partis au Niger à Chidaous. Hein? Quand ils disparaissent ici, ils font des ans. Il y avait des écoles de chez Idaous, six mois de formation rapide. Ils faisaient ça gratuitement aux francophones. Ils sont partis, ils sont des amis. Et quand ils viennent ici avec un peu d'anglais, puis ils commencent à travailler. Mais ils ne diront pas aux enfants, allez aussi faire la formation. Et c'est ça qu'ils doivent dire aux enfants. Formez-vous. Avec ce que vous recevez du Père, l'onction, vous devez vous équiper. Revenons sur vous. Vous lancez une école de la Bible. Quelle est la différence entre une école de la Bible et l'étude de la Bible que moi j'ai fait chez moi à la maison Parce que de toutes les façons, c'est la Bible. Avant de commencer, j'ai dit Saint-Esprit, enseigne-moi. J'ai plus confiance à l'enseignement que je reçois directement du Saint-Esprit plutôt qu'à un monsieur en bien en cravate qui prend sa clé et qui commence à vous raconter sa vie. Vous savez, le dit éthiopien, il connaissait la Bible. Il quitta l'Éthiopie pour aller en Israël. Et quand il rentrait, il lisait la Bible. Mais il ne comprenait pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, comme, comme Philippe. Il l'a rencontré, et puis après, ils ont commencé. Il dit, est-ce que comprends-tu ce que tu es en train de lire Ce que je veux dire, quoi Il connaissait la Bible. En quittant l'Éthiopie, il est venu en Israël pour fêter la Pentecôte. 
La Pentecôte qui n'est pas la descente du Saint-Esprit, c'est une fête. Après les 50 jours de la Pâque, tout le monde allait fêter. Alors il rentre, il ne connaît pas. Ce n'est pas le fait de lire la Bible là, je médite chez moi personnellement, que je comprends les révélations de Dieu. Non. Il y a toujours quelqu'un qui est, permettez-moi le terme, plus initié que l'autre. J'ai dit permettez-moi le terme. Donc il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui peut te dire non, les chemins de Dieu. Mais pourquoi on va à l'école Sinon tu prends le livre d'Algérie, tu lis celle à la maison. Et puis tu vas comprendre. Il y a des génies qui lisent celle et qui comprennent. Même l'informatique là, pourquoi on va étudier l'informatique il y a des gens, moi j'ai appris l'informatique. Deux jours, troisième jour, je suis dedans dans l'ordinateur. Quand, quand je manipule l'ordinateur, les gens s'étonnent. Mais il y a des gens qui voient. Et comme je le manipule bien, je ne dirai pas à quelqu'un ne, ne va pas. Je suis allé aux États-Unis un jour, je vois. Malgré que je manipule l'ordinateur, je suis reparti à l'université. J'ai aimé, j'aime ça et je vais apprendre encore plus. Et puis c'est comme ça, c'est ça la vie. On ne doit pas arrêter d'apprendre. Donc, tu, tu lis ta Bible, tu fais le, la méditation. Vous savez je suis de la promotion des groupes de prière. À notre époque, on avait le mouvement qu'on appelait euh, la Ligue pour la lecture de la Bible. Dans ce mouvement, on lisait la Bible chaque jour. Et on avait un petit bouquin, je crois qu'on avait, ça s'appelait Lecteur de la Bible. Et le Lecteur de la Bible vous explique. Et dans ce Lecteur de la Bible, vous apprenez un verset par semaine. Donc j'ai lu, et puis par semaine, je dois retenir un verset. Et donc, compter 54 semaines du mois, j'ai 54 de formation. Vous rentrez, pas pour prier, pour apprendre la Bible, la parole. Que les gens ne vous trompent pas de notre génération, on parle de l'onction, qu'on n'a pas été formé. Non. Le campus pour Christ, quand il s'est venu, aujourd'hui c'est un peu dévalué. On allait, on faisait des formations, euh, euh, on nous prenait, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus. Quand on, on dit séminaire, convention, on va voir deux, quatre serviteurs de Dieu arrivent, prêchent, ils vous font tomber, et puis après, vous avez l'onction, allez travailler. Mais non, ils vont s'arrêter en route. Ils vont s'arrêter. Donc la formation est importante. La formation est très importante. Vous êtes donc là pour euh, cette école biblique. Je voudrais qu'on en parle un peu plus en profondeur. Mais je vais demander à nos, à nos amis euh, de diffuser les spots. J'ai vu les spots. Voilà. Et puis bon, euh, on, va, on, va, on va continuer après. Si la réalisation est d'accord avec moi, suivons les spots de l'école biblique. Et puis on rentre après. L'école biblique de formation pour pasteur Bethesda vous annonce la rentrée académique 2020-2021 le lundi 7 décembre 2020 à 8h très précise. A votre attention, vous qui êtes pasteur, prophète, docteur, apôtre, missionnaire, évangéliste, ancien d'église, diacou, diaconesse, serviteur ou servante de Dieu, la journée spéciale des inscriptions et de retrait des livres pour ceux qui ont déjà payé la scolarité aura lieu le samedi 5 décembre 2020 de 12h à 16h. Un seul lieu à la communauté évangélique Mont Carmel, située à Lemba, sous-région, en station copine, info live 0820 890 840. 0819 808 252 La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers Formez-vous et devenez utile pour le champ missionnaire Alors parce qu'on vient là de, de, de suivre votre spot Ça veut dire que la semaine qui commence Vous avez une école biblique Je suis pasteur, je suis un enfant de Dieu Quel est le gain que j'aurai six mois la semaine prochaine j'ai décidé de venir à cette école-là. Bon, pour le moment, c'est une, une école américaine. On travaille avec les Américains et les Allemands. Ce n'est pas euh, moi qui suis le fondateur de l'école. Je ne suis qu'un porteur de l'école ici. Cette école est basée sur 10 livres. 
Ce sont dix livres. C'est un docteur euh, en théologie qui a fait ces livres. Donc, l'avantage d'abord, ce sont des institutions. Donc, ces livres-là, c'est comme on peut dire, c'est comme la Bible, ce sont des institutions qui restent. Tu ne peux pas même être un ancien dans cette école si tu n'as pas fait cette école. Parce que c'est ça qui reste comme la base. Les dix livres te donnent, euh, qu'on on appelle la bibliothèque du pasteur. Donc, un pasteur, par exemple, quand on parle de l'organisation de l'église, il ne connaît pas quelqu'un qui sort d'une église qui n'est pas organisée. Parce que la plupart du temps, quand vous regardez ces, ces frères anglophones qui arrivent ici, ils sont vraiment organisés. Et nous, on n'est pas organisés, on compte sur le Saint-Esprit. Alors, tu vas voir dans les bouquins, par exemple, le livre euh, euh, 8, qui vous parle de l'organisation de l'église. Comment administrer, comment organiser, comment établir les gens. Donc, dans chaque livre, c'est un module qui aide les pasteurs à pouvoir être équipés. C'est ça qui est d'abord important. Et puis après, nous avons des diplômes qui viennent de l'étranger. Ce sont des diplômes internationaux. Mais vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'ai vu le spot. Vous demandez déjà aux gens d'aller pour des inscriptions, des pays, et tralala. Qui vous a dit hmm? que vous avez reçu gratuitement C'est la Bible. Le... La Bible dit. Que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand on parle de l'évangélisation, quand je m'avais prêché dehors, quand je m'avais dit aux gens qui est Jésus, quand je m'avais dit aux gens qui est Jésus, je dois porter l'évangile gratuitement. Mais quand je dois vous enseigner, la Bible me dit, à celui qui enseigne, il doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, quand on arrive au point de l'enseignement, on ne parle pas de la gratuité. Vous savez pourquoi les disciples ont dit à Jésus, et nous qui avions tout abandonné. Cela veut dire qu'ils sont venus, ils ont compris, ils avaient tout abandonné. Ça c'est un deux, ces livres, ce sont des trésors. Ce n'est pas des livres qu'on ramasse, ce n'est pas des syllabis, ce sont des trésors. Donc, quand on parle de 30 dollars par mois, c'est pas juste pour. Ce n'est même pas un, 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 un frais de scolarité. Ça, des, si vous allez dans, un, dans, dans, dans des bibliothèques chrétiennes ici, un livre comme ça, vous allez acheter ça à combien Et les 30 dollars vous donnent droit à avoir ces livres Vous, vous donnent directement droit à avoir les livres. Chaque mois, il y a un livre. Chaque mois, il y a un livre. Donc, les livres, je peux dire, l'argent que les gens y donnent, c'est juste vraiment pour l'équipement des livres. On les fait venir ça par FedEx, par DHL. Ça vient donc chaque. Et puis, nous ne voulons pas que ça puisse couper. Ce n'est pas des syllabis où les gens vont aller. Qui va les faire couper ces livres pour aller faire un syllabis Si vous voulez me faire un syllabis avec ces livres, vous êtes à plus de 30 dollars. Hein? Donc, quand on dit 30 dollars, ce n'est pas un prix juste pour euh, prendre l'argent aux gens, non. Mais ça s'organise comment Lundi, c'est comment Vous êtes là pour tout un mois, pour deux mois ça, ça se On vient de commencer. Dans d'autres pays, on fait, euh, par, par exemple, deux fois par semaine. Et puis, ça prend du trois semestres, tout ça. On veut donner la possibilité ici à Kinshasa particulièrement, on ne sait pas comment ça va, ça sera dans deux provinces, de le faire une semaine. On prend un livre, comme le livre 1, on prend une semaine d'affilée, on les boucle, et puis les étudiants restent, parce qu'il y a dans les livres, il y a des devoirs, des exercices à faire, et les étudiants travaillent, ils lisent, et puis à la fin, l'autre mois arrive, on commence le livre 2. Donc on va faire une semaine, un mois, on se repose, les étudiants travaillent sur les livres, et puis après on revient l'autre mois, jusqu'à ce qu'on va finir. Est-ce que vous avez une adhésion Est-ce que les gens adhèrent Non, il y, a, il y a des gens qui sont adhérés. Je suis venu ici en octobre, on a fait euh, quoi, la sensibilisation. Il y a des gens qui adhèrent. Oh, et ça, et le langage, ce qu'on dit, non, les gens ils cherchent. Vous savez, il y a beaucoup, j'entends beaucoup de jeunes pasteurs qui me parlent. Ils veulent étudier. Ils, veulent, ils ont tellement tâtonné, ils veulent étudier. Frère, je voyage, je trouve des frères, comme on dit, des frères congolais, qui échouent dans la mission à cause du fait qu'ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas eu quelqu'un qui va leur parler de la mission. Parce que le code biblique, quand on rentre dedans, par exemple, le livre 9 nous parle de l'histoire de l'Église. Le livre 10 nous parle de la mission de l'évangélisation. Donc, ça, ça vous équipe. Vous ne sortez pas d'ici pour aller juste pour partir. Nous, on a eu la, je veux dire, on a eu la grâce, comme j'ai dit, d'être formé. Et puis, on, on est parti. Ça, ça nous a aidés. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup. Quand vous parlez tout à l'heure au début, que vous allez arriver, vous trouvez des pasteurs. Et puis, quand je dis, nous, on a des pères, hein, des pères qui vous expliquent. Je vous donne l'exemple, je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois. Moi, aux États-Unis, je prêche en français, je ne prêche pas en anglais. Je suis arrivé pour la première fois, je suis invité dans une église des Américains. Il fallait aller prêcher, j'ai appelé mon père spirituel, mon, mon mentor, je lui ai demandé, eh, parce que lui, il est habitué, il me dit, mon fils, tu n'es pas le prédicateur. Le prédicateur, c'est un interprète. Parce que les gens ne t'écoutent pas. Et donc j'ai écouté ces conseils, je suis arrivé à la chaise, j'ai prêché ce débla, et j'ai compris que c'était mon interprète qui prêchait. Donc il fallait que moi je puisse savoir articuler pour que lui puisse transmettre. Alors que je vois beaucoup des amis qui arrivent dans nos églises aux États-Unis, 
Il est francophone, on lui donne l'interprète, mais il bousquille l'interprète. Que des crions oh, 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 Il parle, il dit, mais fais, fais Alors que quand tu parles, les gens ne t'écoutent plus. L'interprète est démoralisé. Et tu arrives à la fin, les gens n'ont pas compris ton message. Il y a d'autres qui arrivent, je ne refuse pas, aux États-Unis, deux ans, trois ans, ils commencent à prêcher en anglais. Tu ne peux pas, tu n'as pas le verbe, tu n'as pas le vocabulaire. Tu ne peux pas. Je suis allé en Angola. J'arrive, premier jour, je prêche en français, deuxième jour, on est venu me voir. Ah, papa, vous autres, il y a bien, mais tu es Ah, on sort l'ingala, tu es portugais. Mais c'est pour moi, on a encore un côté qui est en Angola. Parce que, ah, on l'ingala, tu es portugais. Mais il fallait que je puisse essayer. J'ai dit, bon, permettez que je parle l'ingala et français. Donc, je l'interprète en portugais. Donc, même dans la parole, là, c'est pourquoi nous devons apprendre. Il y a le vocabulaire, il y a le verbe qu'on doit utiliser pour transmettre la parole. Et c'est là que vous allez voir un Nigérian qui s'élève aux États-Unis, il réussit. Un Nigérian qui va en Afrique ici, il réussit plus vite que toi. Et toi, quand il le voit en train de prêcher en, France, en anglais, tu veux vite faire une formation pour prêcher comme lui. Tu n'as pas de vocabulaire. Prêche en français. Trouve un bon interprète. Et comprends que c'est lui qui est ton, ton interlocuteur. Et puis, bon, tu comprends l'anglais. Comme moi, quand je prêche aux États-Unis, je prêche en français, mais je comprends l'anglais. Donc, si l'interprète ne dit pas ce que je veux dire, dans le qui français a pété. Pour comprendre. Mais quand tu ne connais pas ça, tu vas rentrer aux États-Unis, grand pasteur, tu rentres réduit. Parce que tu ne peux pas comprendre. Voilà là où les gens vont aller chercher des congrès. Mais ça se passe où la formation, ça Et vous allez voir, puis ça sera comment, de quelle heure à quelle heure Peut-être que ça sera avec le temps une école mobile. Mais pour l'instant, on a trouvé un pasteur qui nous a donné ses locaux à l'église Mont Carmel, à Lemba, juste en face de la station mobile. Et sous région, l'église Mont Carmel, communauté évangélique Mont Carmel, à Lemba, en face de la station Copil, à sous région. Ça sera du matin, donc cette semaine, on va commencer le matin, euh, de 9h à 13h30. C'est samedi, on a un programme de 12h à 16h juste pour les gens qui veulent s'inscrire. Il y a des gens qui sont inscrits, mais des gens qui sont en retard, et des gens qui vont payer pour avoir leur livre. Donc après, on verra. Il y a des gens qui travaillent, qui réclament qu'il faut que ce soit sur l'après-midi. Donc, on ne peut pas être partout à la fois. Il y a des gens qui réclament à Matadi, Bachika, pas partout. Donc. Et c'est là où j'ai compris que c'est l'heure. Donc, les temps sont où les gens veulent se faire former. Mon Carmen. Je ne te dis rien, même pas un franc. Peut-être on va contribuer pour payer euh, Moukouré à la raté, Borotcha va à Carbiran là-bas. Mais vraiment, je parle, on est vraiment devant Dieu, sans me dire que tu vas payer Coré. Dans le Congo, ils ont rassuré. Ouais, mais il y a un mois comment compliqué. Il y a un mois la monnaie. Ah, il me souhaite un appel des fois, voilà, comme ça. Non, mais l'école de vie doit faire ça. Tout ça. L'école de vie doit faire ça. Non, en tout cas. Le problème, c'est que ça, mais Moussa, ça, c'est sur les gens. Ils ont les gens, ils cassent. Non, on est là pour aider les pasteurs. On est, on, est, on est là pour récupérer une génération. On est là pour former, pour équiper. On est là vraiment pour booster. Parce qu'il y a encore des choses à faire. Donc, vous commencez ce lundi pour une semaine. C'est lundi pour une semaine. En tout cas, un mois. On revient. Aux zones qui le lien moins bala. Non, parce qu'en principe. Aux zones en principe. Non, je ne peux pas aller en Europe, je suis bloqué en Afrique. Je devais être aux États-Unis. On devait me venir avec les Américains, avec les Allemands. Tout est bloqué. Et c'est les grands problèmes que nous ne comprenons pas. Il faut vraiment dire merci à Dieu pour la grâce que l'Afrique a. J'étais ici en octobre, je suis allé au Gabon, j'étais arrêté là-bas. Là, je suis revenu, je dois aller au Cameroun parce que là-bas aussi il y a les écoles. Et puis rentrer au Gabon avant de revenir les temps qui est des confinements. Sinon, si je rentre en France, là, je suis bloqué, je sors plus. Donc, tous les ans, nous en Quelque chose, malheur, bon. Confirmé, ça, les gars, En Afrique. Parce que tout le monde est en Les pasteurs vous regardent, les enfants de Dieu vous regardent, les hommes de Dieu vous regardent. Ça sera quoi votre appel, votre mot à ces gens-là En tout cas, ce que je vais dire d'abord, c'est que je suis venu avec cette école publique, qui est une école publique américaine. Ce n'est pas mon école publique. Je ne suis pas venu pour commencer une église, je suis congolais, je suis quinois, je suis né ici. Donc s'il fallait faire l'église, je devais le faire depuis longtemps. Parce qu'il y a des fois, il y a des pasteurs qui ont peur que euh, si on envoie ses collaborateurs à l'école biblique, ils vont retirer la couna, la bande église. Non, ce n'est pas à ça que je suis venu. Donc libérez vos collaborateurs, soutenez-les, payez pour eux afin qu'ils soient formés dans cette formation. Vous n'allez pas regretter cela. Les livres ne sont pas à vendre, il y a des pasteurs qui ont vu la publicité qui m'appellent pour vendre les, les livres. Celui qui a les livres, c'est l'étudiant qui a les livres. Donc, celui qui n'est pas étudiant, il ne peut pas avoir ces livres-là. Donc, ce que je peux dire, c'est ça. Envoyez les, les collaborateurs à l'école. Vous n'allez pas regretter cela aujourd'hui et après. Pour celui qui veut entrer en contact avec vous. Euh, le numéro de téléphone que j'utilise ici, 
En tout cas, acceptez comment je les dicte, parce que c'est comme ça, c'est facile pour moi. 0 820 890 845. 0 820 890 845. Okay. Je sais que vous, c'est pas comme ça que vous. <rire> C'est pourquoi j'ai dit supportez-moi parce que je les retiens facilement. 0,820, 890, 845. Pour celui qui veut donc entrer en contact avec le pasteur Il peut Chichat passer par Nuna. vous parce que. Non, il peut passer par moi, oui, oui. oui. Donc, il peut, euh... Vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous ferons le pont pour vous permettre d'entrer en contact avec le pasteur. Pasteur Beauvent, à l'école de, de, de la, à biblique. Merci beaucoup, merci pour votre Nous soutien. souhaitons plein succès à cette école. Et surtout, merci pour le travail que vous faites. Donc, euh, vraiment, nous sommes. Euh, vous faites un bon travail, un très bon travail, ça nous encourage. Vous savez, il y a des fois, nous, à l'étranger, nous avons plus d'informations que les gens qui sont à Kine, à cause de vous. Quand vous prenez la À cause de nous. Bah, mais tant pour toi, mieux informé que nous sommes Non, bah, le retard, il y a des choses qu'on en parlera après. Il y a des choses qu'on en parle, on doit en parler parce que l'évolution du monde, on ne comprend pas. C'est pourquoi je disais, même les pasteurs, nous sommes là pour aussi enseigner des gens à comprendre. Donc vraiment, je peux dire... Félicitations, je vous encourage. Merci beaucoup. Et puis j'ai pris pour vous, je ne cite pas les noms, vous êtes un peu nombreux là, quoi, que j'aime beaucoup. Les Sango, les autres, et Israël, les Christian Bossemé, les Christian Bossemé. Voilà. Donc en tout cas, je vous encourage, vous nous aidez beaucoup. Parce que des fois, on est sous-informé, mais vous donnez vraiment des informations qui sont à jour. Et ça nous permet aussi euh, euh, d'aider, s'il faut aider des frères et ceux qui sont dans les pays. Ça nous permet. Quand on vient ici, bon, c'est vraiment dans la joie. Parce que vous êtes là. En tout cas, du courage. Bon travail. Merci beaucoup, pasteur. Ici, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Les portes sont grandement ouvertes. Ne l'oubliez pas dans vos prières, pasteur. Merci. Que Dieu nous aide. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était le pasteur Jackie Dunda. J'adore votre nom. Dunda. 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 Luamba. Isaac. <rire> c'est d'où ça C'est le nom de mon père. De moi, de mon, comme on peut dire, bon, mon nom, c'est Luamba. C'est du Congo. Je suis du Congo central. Congo je suis né à Kinshasa, à Lemba, à l'hôpital de Vanyum. Je suis né à Kaoa, à la Lemba Fwa. Je suis né à Kaoa, à Longi encore. Non, le né à Kaoa, il est de cataracte. Moi, je suis de Bafleve de l'autre côté. En tout cas, je suis ah, de Kaoa. Ah, je suis de Bayoum, mais là-bas, je suis de Kaoa. Euh... Vous êtes vers Beau Maché, là. Mais quand les gens m'entendent parler, ils croient que je suis camerounais, je suis gabonais, parce que je suis quitté au Congo en 88, donc... Euh... C'est un peu difficile. Pesa Banderounio, sur tout mot, t'es pasteur, revenez quand vous voulez. Je suis là, je ne suis pas plus, je suis là. <rire> Corona, merci. <rire> <rire> Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que l'invité, c'était donc le pasteur Jackie Dunda, qui est venu parler de l'école biblique qui lance à partir de lundi. Si vous voulez entrer en contact avec lui, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez vous équiper, vous voulez vous former comme il est en train de le dire, contactez-nous, on fera le pont entre vous et le pasteur. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bonsoir et bonne suite des programmes chez vous.